Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Tellar in doi mama ne karikramani ki gatti gatti chapatla to mi andar ki swagatham, suswagatham. Tele je sunamu chakka ga Hyderabad anta gora chala hot hot ga ondi. Budha aur ami rozu. Okay. Eka irvanal ko thareko. Okay, chinnna ata chusa rendi. ఈ స్టాండప్ కామెడీకి ఎంత పవర్ ఉంటుందా స్టాండప్ కామెడీ నేను కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ ఇట్లయితే కష్టం చాలా కష్టం కామెడీ కాస్త సీరియస్ అయిపోద్ది ఓకే సో ఈరోజు సాయంత్రం ఏడు గంటల నుండి నిత్యావసర సరుకులు ఏవైనా ఉంటే మీరు తొందరగా తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే ఇప్పటికే అన్ని షాపులన్నీ కూడా మూసేశారు చార్మినార్ తదితర ప్రాంతాల్లో అటు సైడ్ వెళ్ళకపోవడమే మంచిది అని చెప్పేసి కొందరు తెలియజేస్తున్నారనమాట సో ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మనం అందరం కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే రకరకాల ఆందోళనలు స్టార్ట్ అయిపోయాయి రకరకాల గొడవలు అయిపోయాయి అనమాట ఈ కాస్త ఆ గొడవలని పక్కన పెట్టేస్తే ఒక మంచి పాజిటివ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం మన కార్యక్రమం పాజిటివ్ ఏంటంటే టాలీవుడ్ నుంచి ప్రభాస్ ఒక్కడే సెలెక్ట్ అయ్యాడు ద మోస్ట్ పాపులర్ బాలీవుడ్ హీరోల జాబితాను ఇండియన్ ఫార్మ్స్ రిలీజ్ చేసింది ఆగస్ట్ పదిహేను నుంచి ఆగస్ట్ ఇరవై ఒకటి వరకు అత్యంత ఆదరణ పొందినటువంటి ఇరవై మంది సెలబ్రిటీల జాబితాలో హీరో ప్రభాస్ ఏడవ స్థానంలో ఉన్నాడనమాట ఇందులో మొదటి రెండు స్థానాల్లో సల్మాన్ ఖాన్ షారుఖ్ ఖాన్ ఉండగా టాలీవుడ్ నుంచి కేవలం ప్రభాస్ ఒక్కడే ఉండటం విశేషం సలార్ ఆదిపురుష్ సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాక ప్రభాస్ డెఫినెట్గా స్థానం మారుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ప్రభాస్ తర్వాత ఎనిమిదో స్థానంలో తెలుసుగా ఎవరున్నారు నీకంత లేదు లేరా అనుకుంటున్నారు అనుకోవడంలో తప్పే ఉందండి ఏదో అట్లా సంతోషం ఓకే సో ఒక ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన గణేష్కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం గణేష్ మీరు ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే ఇక పెళ్లి రోజులు అంటూ ఏం లేవు అన్ని పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి కాబట్టి అందరు కూడా చక్కగా కుదురుగా ఉన్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా మళ్ళీ ఏంటి మళ్ళీ అంటే మనిషి జీవితంలో ఏదైనా కూడా ఆశాజీవి అండి యా ఈరోజు అయిపోద్ది నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి పండుగలు అయిపోయిన నెక్స్ట్ ఏంటి వినాయక చవితి వస్తుంది ఈ వినాయక చవితి ఎప్పుడు వస్తుందా ఏంటా అని చెప్పేసి అందరు కూడా వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురుచుని చందాలు ఆల్రెడీ మన ఆఫీస్కి ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చేసారనమాట ఎవరున్నారండి ఇక్కడ నేనేనండి సార్ చందా రాయాలి సార్ మీరు డెఫినెట్గా రాద్దాం సార్ ఏమున్నది అందులో లేదు సార్ మీరు మిమ్మల్ని చూస్తే కాస్త ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు మీరు చిన్నపిల్లలాగా రాస్తారు ఏంటి సార్ రాస్తే ఓ పదివేలు రాయండి పదివేల పదివేలు అంటే ఎన్ని డబ్బులు తెలుసా సార్ మీరు పోయిపోయి నన్నే అడుగుతారండి సార్ మీరు ఓకే సరే ఓ ఐదు వందల పదహారులు రాసుకోండి అని చెప్పేసి ఓ ఐదు వందల పదహారులు రాసిచ్చాం చిన్న చిన్న పిల్లలు వచ్చారు అన్న నమస్తే అన్న ఇక్కడ ఎందుకు కదన్న అనగా లాస్ట్కి అక్కడ పెడుతున్నాం అన్న వినాయకుణ్ణి కొద్దిగా చూడండి అన్న పోయిన సంవత్సరం కూడా మీరు ఐదు వందల పదహారులో ఇచ్చారన్న ఈ సంవత్సరం కొంచెం ఇవ్వాలన్న మీరు పిల్లలు ఇరవై ఇరవై ఐదు మంది సరే వాళ్లకు ఇచ్చేసాం ఇక విలేజ్లో అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది చందాలు వసూలు చేసేది వాళ్ళ ఊరి పైనుండి అంటే ఊరి మీద నుండి కారు బస్సు ఏది ఏది పడితే అదే ఆపన్ రారే ఆపు సార్ వినాయకుని పెడుతున్నాం చంద రాయాలి అంటే మీ ఊరికి మాకేం సంబంధం లేదండి ఎందుకు రాయాలి మీ ఎందుకు రాయాలండి మా ఊరి మీద నుండి పోతున్నారు కదా మీరు రాయాలి అందుకోసం అని చెప్పేసి సరే ఆయన వందో రెండు వందలు రాస్తారు అయిపోద్ది అలా చందాలన్నీ కూడా పోగు చేసి చక్కగా ఒక మంచి విగ్రహాన్ని తీసుకొని వచ్చేసి ఇక విగ్రహం ఆవిష్కరణ అవన్నీ కూడా వేరే ఉంటాయన్నమాట సో మొత్తరికి అయితే ఈసారి ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారీస్ అవన్నీ కూడా కాకుండా మట్టి వినాయకుల్ని చాలా ఎక్కువగా తయారు చేస్తున్నారు అదొక 
మంచి పరిణామం ఎస్ సో ఇక చందాలు స్టార్ట్ అయిపోయాయి అలాగే చందా వసూలు చేసే మామని ఏమంటారో తెలుసా ఎవరైనా కూడా చందాను వసూలు చేసే మామని అంటే నేనే ఉన్నా అనుకో నేను చందా వసూలు చేస్తున్నా నేను ఏమైపోతా చందమామ అయిపోతా ఓకే ఇక ఈ విషయం కూడా కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే చిన్నప్పుడు మనం స్కూల్లో మనం రానప్పుడు లెటర్ రాయాలి క్లాస్ టీచర్కి సో గౌరవనీయులైన క్లాస్ టీచర్ గారికి ఆర్య నమస్కారం లేదంటే ఆర్య టు నమస్కారం మీకు తెలియజ నా పేరు మహేష్ రెడ్డి ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నాను కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల స్కూల్కు రాలేకపోతున్నాను ఈ ఒక్కరోజు సెలవు ఇవ్వాల్సిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి అప్పుడు చిన్నప్పుడు రాసేవాళ్ళు తర్వాత ఇట్లు తమ భవదీయుడు అని చెప్పేసి మహేష్ అని రాసి తొమ్మిదో తరగతి అని చెప్పేసి క్లాస్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ సెవెన్ రోల్ నెంబర్ నాకు ఇంకా గుర్తున్నది రూమ్ రోల్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎస్ సార్ సో అసలు నా నా చాలామంది అంటుంటారు మహేష్ గారు మీకు అసలు ఏది గుర్తుండదండి ఏది గుర్తున్నదండి అని చెప్పేసి ఉంటారు బట్ నాకు ఇంకా రూల్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనేది ఎట్లా గుర్తుందో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు అసలు కొందరు కొందరు బర్త్డేస్ మర్చిపోతాను ఈవెన్ మొన్న మా సిస్టర్ నేను మ్యారేజ్ డే ఉండే అందరు విష్ చేశారు లాస్ట్కు ఈవినింగ్ ఎందుకో కాల్ చేసి ఏమా ఎలా ఉన్నారు ఏంటి బావగారు ఎలా ఉన్నారు పాప ఏం చేస్తుంది అదేం చేస్తుందంటే బాగుందనే ఇంకా ఇంకా నయా ఇంకా అనే ఇంకా ఏంటే నేను ఇంత బిజీగా ఉంటే ఇంకా ఇంకా అని చెప్పేసి అంటున్నావు పెట్టేసి నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను రేపు మాట్లాడతానంటే అన్నయ్య మీరు మర్చిపోయారు ఈరోజు ఏంటది పెళ్ళి రోజు అన్నయ్య నాది అయ్యో నాకు అదే అర్థమవుతలేదు నేను ఏడవ తరగతి ఎనిమిదవ తరగతిలో ఫిఫ్టీ సెవెన్ రూల్ నెంబర్ అయితే మరి అది బాగానే గుర్తుంది కానీ ఇది మాత్రం గుర్తుండట్లేదు అదేంటో అర్థం కావట్లేదు అంటే ఈ చిన్నప్పుడు రాసినటువంటి లెటర్స్ అవి గుర్తున్నాయి బాగానే నేను ఎప్పుడే ఎవరికి రాసాను లవ్ లెటర్ ఒక్కరికి రాసాను లవ్ లెటర్ చక్కగా మన హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి ఒక నాలుగైదు రకాల స్కెచ్ పెన్నులు తెచ్చుకున్నా తెచ్చుకొని ఒక మంచి వైట్ పేపర్ వైట్ పేపర్లో ఈ నాలుగు మూలలకి నాలుగు బ్లూ కలర్ తోటి గీతలు కొట్టినా గీతలు కొట్టేసి అప్పుడు టెన్త్ క్లాస్లో మేము ఆ యొక్క క్లాస్ వదిలి వెళ్ళిపోతుంటే సెకండ్ బై సెకండ్ మినిట్ ఎండ్ మినిట్ బై మినిట్ అవర్ ఎండ్ అవర్ బై అవర్ డే ఎండ్ డే బై డే వీకెండ్ వీక్ బై వీక్ మంత్ ఎండ్ మంత్ బై మంత్ ఇయర్ ఎండ్ ఇయర్ బై ఇయర్ లైఫ్ ఎండ్ బట్ మై ఫ్రెండ్ షూ ఫీల్ నెవర్ ఎండ్ అది మంచిగా నాకు ఇష్టమైనటువంటి బ్లూ కలర్లో ఒకటి పింక్ కలర్లో ఒకటి yellow color lo okati red color lo okati red color hrudayam bombe esna idu eppudu degree first year lo letter beautiful ga ready chesanu chesin tarvata ilane rasanu rasi eppudi vali eppudi vali ammayi chuste eppudu vala amma thooka pattukone untadu eppudu bayitku vastada eppudu bayitku vastada raavatledu sare ani cheppesi మా ఇంటి ముందే నల్లా వస్తుండే అప్పుడు మేము బ్యాచులర్గా ఉండేది రామ్నగర్లో సరే అని చెప్పేసి ఆ నల్లా పడుతుంటే ఆ అమ్మాయి నల్ల దగ్గర నిలబడింది ఆ అమ్మాయి బకెట్ ఏదో పెట్టింది నెక్స్ట్ నా బకెట్ పెట్టాలి చూ చుట్టూ చూస్తే ఎవరు లేరు ఆ లెటర్ బకెట్లో వేసి వచ్చేసి ఇక నేను రెండు రోజులు మళ్ళీ రూమ్ పోలే ఏది ఎందుకు అనవసరంగా మూడో రోజు పోయాను 
ఆడికి మా ఫ్రెండ్కి అడిగాను అరే ఏమన్నా అయిందా ఈరోజు అటువంటి నా గురించి ఎవరన్నా అడగడం కానీ లేకుంటే ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ అన్న రావడం కానీ వాళ్ళ అమ్మ కానీ మహేష్ ఉన్నాడా అని ఎవరన్నా అడిగారంటే ఎవరు అడుగుతలేరు నీ గురించి ఎవరు పనులలో వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు అయినా ఎందుకు అడుగుతారు నీ గురించి అంటే ఏం లేదు ఏం లేదు ఏం లేదు అని ఆ రోజు లెటర్ ఇచ్చానండి ఈ రోజు వరకు నాకు ఎలాంటి రిప్లై రాలేదు అన్యాయం కదండి అది అంటే ఆ లెటర్స్కి అంత వాల్యూ ఉంటుంది ఓకే చిన్నప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే రే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిలిం నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఈ విషయం కూడా రే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిలిం టెక్నాలజీ అని ఏదో వాళ్ళు పెట్టారు తర్వాత వివేకానంద స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పేసి ఉంటుండే మనం ఒక ఇరవై ఐదు పైసలు ఒక లెటర్ రాసి వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి నాకు వివరాలు తెలపండి అని చెప్పేసి అనగానే వాళ్ళకు ఒక పెద్ద బుక్లెట్ ఒకటి పంపించేవాళ్ళు అనమాట నా పేరుతోటి టైప్ చేసి స్కూల్ అంటే స్కూల్కి వచ్చేది ప్లస్ మా ఇంటికి అంటే మా ఇంటికి వచ్చేది సరే ఫస్ట్ ఊరికే అట్లా పెడదామని చెప్పేసి ఒక లెటర్ పెట్టేసిన పెడితే వాళ్ళు ఒక పెద్ద బుక్లెట్ పంపించారు అది ఉచితంగా వచ్చే ఫ్రీ బుక్లెట్ అనమాట అది చూసి ఆయన ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ అంటే ఉచితంగా బుక్ పంపబడును ఈ బైబిల్కి సంబంధించినటువంటి బుక్స్ పంపబడును అంటే ఏది ఉచితంగా మీరు ఒక చిన్న పోస్ట్ కార్డ్ రాస్తే చాలు మేము ఉచితంగా మీకు పంపిస్తామని అన్ని ఏది దొరుకుతుంది అది వేసి పెట్టేసిన ఆ పోస్ట్ మేము మా ఇంటికి వచ్చేసి మీ మహేషు చాలా పెద్దోడైతాడమ్మా అబ్బాబాబాబాబాబా నా ఇన్ని సంవత్సరాల సర్వీస్ల ఇన్ని లెటర్లు ఎవ్వరికి రాలేదమ్మా నీ కొడుక్కి రోజు మూడు నాలుగు లెటర్లు వస్తున్నాయి నేను స్కూల్ నుండి రాగానే మహేష్ నాలుగు లెటర్లు వచ్చినాయి రానగానే స్కూల్ బుక్ ఆడబడేసి అలా స్కూల్ ఇది ఇది ఏదో బాగుంది అని చెప్పేసి ఇంకా స్కూల్లో మన గురించి గ్రేట్ అనుకోవాలని చెప్పేసి స్కూల్ అడ్రస్ కూడా ఇచ్చాము లెటర్లు అంటే అంత ఇష్టం కానీ ఒక ప్లేస్లో లెటర్ వస్తే చాలు బయటికి పంపించేస్తున్నారు అది ఎంత కాస్ట్లీ లెటర్ అయినా ఎంత లవ్ లెటర్ అయినా ఈవెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి లెటర్ అయినా తర్వాత కోర్టు నోటీసులు అయినా ఏవి అయినా కూడా సార్ లెటర్ అండి అని ఇంకనే వద్దండి వద్దండి లెటర్ వద్దండి దయచేసి వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట ఇంతకీ లెటర్ వచ్చినా కూడా మాకు వద్దు వెళ్ళిపోండి అని పంపించే ఆ ప్లేస్ ఏంటో ఇండియాలో మీకేమన్నా తెలుసా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయండి అలాగే స్కైప్ నుండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి చక్కగా కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓ చిన్న లెటర్ గురించి చెప్పడానికి ఈ పది నిమిషాలు అది అవసరమా ఎందుకు రా ఎందుకు రా ఎందుకు రా ఆట మీరు చెప్పుకోవాలి కదా ఓకే లెటర్ వచ్చినా కూడా మాకు వద్దు అని తిప్పి పంపించే ఆ స్టేట్ ఏంటో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అందరూ లెటర్ వద్దు 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 అంటున్నారు కానీ నేను మాత్రం రా 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 అని వేస్తున్నాను ఎస్ పాపం ఒక ఆయన హోటల్లో టిఫిన్ చేసి బయటకు వచ్చాడు బయటికి రాగానే ఈ ఎదురుగా రోడ్డు మీద దాన సంస్కారానికి వెళ్తున్నటువంటి శవం దాని వెనకాల వెళ్తున్నటువంటి గుంపు కనిపించింది ఆయనకి సరే డెడ్ బాడీ పోతుంది దాని వెనకాల చాలామంది ఉన్నారు మళ్ళీ దాని వెనకాల ఒక శవం దాని వెనకాల కూడా మళ్ళీ ఒక గుంపు సో అలా వెళ్తున్నారు రెండు డెడ్ బాడీస్ వెళ్తున్నాయి మధ్యలో వీళ్ళందరూ చాలామంది ఉన్నారు ఈ రెండింటి వెనకాల ఒక పెద్ద మనిషి ఒక కుక్కను పట్టుకొని సింగిల్గా నడుస్తున్నాడు అనమాట ముందు డెడ్ బాడీకి వెనకాల డెడ్ బాడీకి మధ్యలో కుక్కను పట్టుకొని నడుస్తున్నాడు ఆయన ఆ పెద్ద మనిషి వెనక క్యూలో మళ్ళీ రెండు వందల మంది ఉన్నారు లైన్లో వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు అసలు ఏం అర్థం కాలేదు ఆయనకి ఇప్పుడు ఈ శవదహనానికి వెళ్ళేవారు ఈ విధంగా క్యూలో వెళ్ళడం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అని చెప్పేసి ఆయన మనసులో అనుకొని ఆ కుతూహలం ఒకటి ఆపుకోలేక ఆ పెద్ద మనిషిని అడుగుతున్నాడు అనమాట సార్ నేను ఇలా అడుగుతున్నానని చెప్పేసి మీరు ఏం అనుకోవద్దండి ఇలా లైన్లో దహనానికి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా ఇంత ఇంతగా నేను ఎక్కడ చూడలేదండి ఇంతకీ ఎవరు సార్ వీళ్ళంతా ఏంటి అంత్యక్రియలు ఏంటి అంటే ఏం లేదండి మొదటి శవం నా భార్యది అయ్యో అవునా ఎలా జరిగిందండి ఏం లేదండి ఇగో ఈ కుక్క ఉంది కదా ఈ కుక్క మా ఆవిడపై అటాక్ చేసిందండి చంపేసింది అయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యో ఎంత ఘోరం జరిగిపోయింది సార్ మరి ఈ రెండవ శవం ఏమవుతుంది సార్ 
అది అది మా అత్తగారు అండి ఆమె మా ఆవిడను కాపాడడానికి ట్రై చేసింది అప్పుడు రెచ్చిపోయినటువంటి కుక్క ఆమెను కూడా పుట్టన పెట్టుకుంది అంటూ విలపిస్తూ చెప్పాడు ఆయన పెద్ద మనిషి ఏం చేయాలండి ఆ కుక్క మా ఆవిడను కలిసింది మా అత్తగారు మధ్యలో వెళితే మా అత్తగారు కూడా కలిసిందండి ఇద్దరివి డెడ్ బాడీస్ తర్వాత గురువుగారు మీరు ఏమనుకోనంటే నేను ఒక విషయం చెప్తాను సార్ ఇప్పుడు ఈ కుక్కని కొన్ని రోజులు మాకు ఇవ్వగలరా సార్ మీకు ఎంత కావాలంటే అది ఇస్తాను సార్ నేను ఎంత ఎంత కావాలి సార్ అమౌంట్ మీకు చెప్పాడు సార్ ఇప్పుడే చెక్ రాసి ఇస్తానంటే పెద్ద మనిషి అంటున్నాడు అనమాట ఏమయ్యా వెళ్ళు వెళ్ళి ఆ రెండు వందల మంది నా వెనకాలో ఉన్నారు కదా వెళ్ళి ఆ క్యూలో నిలబడండి మీరు అయ్యో ఓకే ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం కొందరు కరెక్టే చెప్తున్నారు కానీ కాదు 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 వాళ్ళు ప్రేమగా ఎవరైనా ఉత్తరం రాస్తే మాకు ఉత్తరం వద్దు బాబోయ్ అది మనీ ఆర్డర్ అయినా పర్వాలేదు తీసుకొని వెళ్ళండి అని చెప్పేసి పంపించే ఆ స్టేట్ ఒకటి ఉంది ఆ స్టేట్ సరదాగా ఏంటో నాకు మెసేజ్ చేస్తే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఇక కొన్ని కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వం చేయాల్సినటువంటి పనులు కొందరిమంది యువకులు కొందరు స్ఫూర్తినిచ్చే పనులు చేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఒక ఆయన పెళ్లికి దాచుకున్నాడు డబ్బులు ఎన్ని ఓ పది లక్షలు దాచుకున్నాడు ఈ పది లక్షలు ఎందుకు దాచుకున్నాడు ఆయన అంటే సరే అమ్మాయికి నాలాగనే అమ్మాయికి పెళ్లికి బట్టలు కొనియాలి అమ్మాయికి స్పెషల్గా ఓ శారీ కొనియాలి లేకుంటే గోల్డ్ కొనియాలి అందరు వాళ్ళు పెట్టిపోతలు అవన్నీ ఉంటాయి కట్ ఈ ఈ అబ్బాయి మనసులో నా లైఫ్లోకి మొట్టమొదటిగా వస్తున్నటువంటి ఆమెకి ఒక బ్యూటిఫుల్ శారీ ఇవ్వాలి నేను చెప్పాలి ఆమెకి నేను ఎప్పటి నుంచో దాచిపెట్టుకున్నటువంటి శారీ ఒక దగ్గర ఇలానే షాపింగ్ చేస్తూ ఉంటే నాకు చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది అది తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను నాకు కాబోయే ఆవిడకి ఇద్దామని చెప్పేసి ఆ అదృష్ట దేవతో నువ్వే అయిపోయావు చూసావా ఆ రోజు నేను తీసుకున్నటువంటి శారీ ఈరోజు నీకు ఇచ్చాను అని చెప్పేసి అలా చెప్పవచ్చు కానీ అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో విసిగిపోయినటువంటి ఓ యువకుడు తన సొంత డబ్బుతో రోడ్డు వేయించాడు ఎందుకంటే ఈ సెప్టెంబర్లో జరిగే అతని వివాహ వివాహం కోసం దాచుకున్నటువంటి డబ్బులు పది లక్షలు అందు ఖర్చు ఖర్చు చేసి వినియోగించాడు అనమాట ఈ ఘటన తమిళనాడులోని విల్లుపురం జిల్లా నల్లపూర్ ప్రాంతంలో చోటు చేసుకుంది ఐటీ ఉద్యోగి అయినటువంటి ఆయన చంద్రశేఖరన్ రోడ్డు దుస్థితిపై అధికారులకు ఎన్నోసార్లు ఫిర్యాదు చేశాడు చేసినా కూడా ఫలితం లేకపోవడంతో ఈ పని చేశాడు ఇప్పుడు శారీ కంటే గొప్పగా ఈ రోడ్డు అమ్మాయికి చాలా గొప్పగా నచ్చుద్ది కదా ఎలా ఒక మా విలేజ్లో రోడ్డు బాగాలేకుండే అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ పెళ్లి కోసం దాచుకున్నటువంటి డబ్బులతోటి నేను మా విలేజ్కి ఒక మంచి రోడ్ అయిపోద్దాం అనుకుంటున్నాను వడ యూసే అంటే దట్స్ వెరీ గుడ్ అంటే ఒక మంచి పనితోటి ఆ అబ్బాయి మనసు ఎలాంటిదో తెలిసిపోద్ది కదండి అట్లా చా చాలామంది ఉంటారు ఇప్పుడు విలేజ్లో సరిగా ఈ బాత్రూమ్స్ అవన్నీ ఏముండవు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు అందుకోసం ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క విలేజ్లో చక్కగా అందరికీ అవేర్నెస్ వచ్చేసింది సో అందరు కూడా ఎవరింటికి పోయినా కూడా చక్కగా టాయిలెట్స్ పెట్టే కట్టించుకుంటున్నారు అండ్ నీట్గా ఉంచుకుంటున్నారు రోడ్లన్నీ అండ్ అలాగే హరితహారం పేరిట జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం మంచి సక్సెస్ అయింది మొన్న మా స్కూల్కి వెళ్ళాను నేను స్కూల్కి వెనకాలో చాలా అంటే చాలా చెట్లు వచ్చేసాయి ముద్దుగా అనిపించేసింది నేను అన్నాను అక్కడ అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు లోపలికి వెళ్ళి చూడవచ్చు అంటే అయ్యో సార్ మీరు చూడకుండా ఎట్లా సార్ రండి అని ఆయన అన్ని చెట్లన్నీ కూడా తిప్పేసి పిల్లలందరూ కూడా పెట్టారట అది అండ్ అలా గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా అవి చాలా పెద్దగా అయిపోయాయి మన వర్షాలకి చూడముచ్చటగా అనిపించేసింది అనమాట అంటే అలా ఉంటుంది రోడ్లు వేయించాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటే వేయించవచ్చు అది ఒక ఆయన ఇలానే ఏం చేశాడట అంటే ఒక గుంటూరులో ఈ గుంటూరులో ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఎంపీటీసీఓ ఎవరో మనకు తెలియదు ఒకప్పుడు ఓ పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఆయన గుంటూరు ఎంపీటీసీ ఏం చేశాడు గుంటూరులో కొన్ని కొన్ని కాలనీలో అసలు మనం అడుగు తీసి అడుగు పెట్టలేము వర్షం వస్తే బురద బురద అయిపోతుంది అని చెప్పేసి 
ఆయన ఏం చేశాడు ప్రతిసారి ఆయనకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది వేరే కాలనీలో వీళ్ళ కాలనీల నుండి ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నటువంటి కాలనీకి వెళ్ళాలంటే నడుచుకుంటూ పోవడం కూడా చాలా కష్టమే ఏ కష్టమైపోతుంది అని చెప్పేసి ఈయన ఆయన డబ్బులతోటి సరే ఒక మంచి రోడ్డు వేయించాడు అమ్మాయి వాళ్ళింటికి వీళ్ళింటికి మంచి రోడ్ వేయించుకున్నాడు చక్కగా బైక్ మీదనో కారు మీదనో వెళ్తూ ఉన్నాడు అమ్మాయి వాళ్ళింటికి వెళ్తున్నాడు మంచిగా కబుర్లు చెప్తూ ఉన్నాడు టీ కాఫీలు టిఫిన్లు లంచ్లు అవన్నీ కూడా చక్కగా చేసుకొని వస్తూ ఉన్నాడు బాగానే అయితే ఇది ఒక జర్నలిస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసి మెల్లగా ఒక లెటర్ రాశాడనమాట ఏమని పలాని మామా మహేష్ అనే ఒక ఎంపీటీసీ ఆయనకు శ్రీనివాస కాలనీలో ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కోసం అని చెప్పేసి ఆయన వాళ్ళ కాలనీ నుండి శ్రీనివాస కాలనీకి చక్కని ఒక రోడ్డు వేయించాడు ఇప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఆ రోడ్డు మీద చక్కగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు మామా మహేష్ గారికి ఈ గుంటూరులో ఉన్నటువంటి ఎన్ని కాలనీలు ఉన్నాయో అన్ని కాలనీలో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అని పేపర్లో రాశాడు అట్లుంటుంది మనతో ఎవరు ఉన్నారు లైన్లో హలో నమస్తే అమ్మా ఎవరండి మాట్లాడేది ఎక్కడ నుండి హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎవరండి మాట్లాడేది ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు మీరు కర్ణాటక నుంచి అండి శ్రీదేవిని ఓ కర్ణాటక శ్రీదేవి ఏమైపోయారండి శ్రీదేవి గారు ఇన్ని రోజులు ఏమి అయిపోలేదండి ఇక్కడే ఉన్నాను అవునా అందరు బాగున్నారా ఇంట్లో అంతా బాగున్నారండి అంతా బాగున్నారా వెరీ నైస్ అండి మీ ఇంటికి లెటర్స్ వస్తుంటాయా అండి హలో లెటర్స్ అండి వస్తుంటాయండి లెటర్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారా తీసుకుంటూ ఉంటానండి అవునా మా ఇంటి పక్కన ఒకరు ఉంటుండే ఎవరో వాళ్ళు ఆ లెటర్ వస్తుంటే నేను ఈ ఇన్లాండ్ లెటర్ ఉంటుంది కదండి దాన్ని హోల్డ్ చేసి పక్కన ఒక చిన్న కట్టె పెట్టి తిప్పి అసలు అందులో మ్యాటరీ ఉంది చదివి అయ్యో అది చదవడానికి అసలు ఎంత కష్టమే ఏదో ఆ ఇన్లాండ్ లెటర్ కొంచెం ఇట్లా అంటే కొంచెం వెడల్పోవద్ది అందులో ఈ సైడ్కి ఇలా అని అబ్బా ఏం రాశారు ఇంకేం రాశారు ఓ ఏదో సోది రాశారు అని చెప్పేసి అక్క మీకు ఒక లెటర్ వచ్చిందక్క అని అరే మహేష్ నువ్వు ఎంత మంచోడు రా అని చెప్పి అట్లా అట్లా వచ్చేటి అనమాట లెటర్స్ ఈ తర్వాత ఇన్లాండ్ కవర్ అండి అలా గ్యాప్ లేకుండా కూడా కవర్ చేసేలా వచ్చాయి కదా అది మీరు గమనించలేదేమో ఆ నేను గమనించలేదండి ఇక తర్వాత నేను ఇన్లాండ్ ఇన్లాండ్ లెటరే నేను లాస్ట్గా రాసినటువంటి లెటర్ అండి తర్వాత ఒక ఎన్వలప్ ఎన్వలప్ కవర్లో తీసుకొని అది రాసి దాని మీద మంచిగా మూత కట్టి పంపించేది అనమాట అయితే ఇలా చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ టెక్నిక్ ఉపయోగించారండి ఎట్ సైడ్ నుంచి చూద్దామన్నా వచ్చేది కాదండి నేను నేను ఈ మధ్య ఒక ఫ్రెండ్కి సర్ప్రైజ్ చేశాను నేను మా 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 ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఉన్నాడు వాడు వాడికి చాలా రోజుల తర్వాత ఒక లెటర్ రాశాను నేను అంటే వాడు ఫోన్ నెంబర్ ఉంది మేము ఇద్దరం వాట్సాప్లో మాట్లాడుకుంటాము కాల్స్ చేసుకుంటాము ఓ వన్ మంత్ క్రితం ఊరికనే సరదాగా ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఓ లెటర్ రాశాను వాడు అసలు ఎంత సర్ప్రైజ్ అయ్యాడు లెటర్ రావడం ఏంటి ఈ రోజుల్లో లెటర్ రావడం ఏంటి మామూలు విషయం కాదు అని ఈ ఫీల్డ్ వెరీ 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 హ్యాపీ అరే ఈ రోజుల్లో వీడు నిన్ననే మాట్లాడిండు మళ్ళీ లెటర్ ఎందుకు పంపిండు అవి అట్లా సర్ప్రైజ్ చేసిన నేను నాకు లెటర్ రాయాలని ఉందండి వాళ్ళ అడ్రస్ దొరకట్లేదు దొరికితే అసలు నా కవిత్వం నా పైత్యం అన్ని రంగరించి మేళవించి చక్కగా ఒక లెటర్ రాసేవాణి అండి కానీ అడ్రస్ దొరుకుతలేదే ఒక లెటర్ ఒక ఫ్రెండ్ కి రాసే ముందు ఎలా మొదలు పెడతారండి ఎలా మొదలు పెట్టడం ఏంటండి ఫస్ట్ దేవుడికి ముఖ్యం మొదలు పెట్టాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక మంచి పేరు చెప్పండి అమ్మాయిది చాలా మంది ఇప్పుడు అది కాదు ఒక మంచి పేరు చెప్పండి అమ్మాయిది అన్నాను అనుకో చాలా మంది అబ్బా నా పేరు చెప్తే బాగుంది నా పేరు చెప్తే బాగుండు అనుకో నా పేరు చెప్తే బాగుండవు 
పొరపాటున మీరు వాళ్ళ పేరు చెప్పారనుకో అబ్బా ఏం చెప్పిందిరా పేరు క్యూరియాసిటీ ఎవరికైనా కూడా అదే క్యూ నేను కూడా నేను కూడా రేడియో ఇలా వింటుంటే నాకు కూడా అట్లే అనిపిస్తుంది అనమాట అబ్బా నా పేరు చెప్తే బాగుండు ఒక మంచి పేరు చెప్పండి ఒక మంచి పేరు చెప్పండి అమ్మా ఇది శ్రీలేఖండి శ్రీలేఖ నెక్స్ట్ ఇంకా వేరే పేరు చెప్పండి వద్దండి మీరు లేఖ రాస్తున్నారు కదా శ్రీలేఖే బాగుంటుంది కాదు 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 ఇంకొక మంచి పేరు చెప్పండి అమ్మా పేర్లు అమ్మాయిల పేర్లు చెప్పండి కొన్ని శ్రీనిధి అండి శ్రీనిధి శ్రీనిధి కాదు మనం ఒక అమ్మాయికి మంచి ఒక లెటర్ రాయాలి ఇంకొక పేరు చెప్పండి ఈ శ్రీ తీసి శ్రీ తీసేయండి ఏంటండి మీరు అసలు కాదు లక్ష్మీదేవండి కరెక్టేనమ్మా ఫీల్ రావాలమ్మా నేను నేను లెటర్ రాస్తా ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ఓకే ఆ రోజా అండి రోజా ఫీల్ రావట్లేదండి అసలు రావట్లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళ పేర్లు వీళ్ళ పేర్లు చెప్పి మనం కాంట్రవర్సీ చేసుకోవడం లేదు బేబీ తోటే సెట్ అయిపోదాం ఓకే యా నళిని గారు ఏదైనా పేరు చెప్తారో చూద్దాం నళిని గారు ఒక పేరు చెప్పండి అమ్మా మంచిది ఒక పేరు చెప్తే మీరు అక్కడి నుంచి ధర్మలు వేసి చైర్లోంచి డాన్స్ వేసేస్తాను చెప్పండి అవునా ఓ పేరు చెప్తే కుర్చీలోనే కూర్చొని తల పట్టుకుంటారు ఆ పేరు నేను చెప్పండి అదే నాకు కావాల్సింది ఆ పేరే నాకు కావాల్సింది ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండండి బ్యాక్ టు బ్యాక్ మాట్లాడేసుకుందాం హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే సార్ బాగున్నారా ఫెంటాస్టిక్ అండి నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు చాలా చాలా బాగున్నాను సార్ యా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు సౌజన్య సార్ హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే సౌజన్య గారు వెరీ నైస్ అలాగే మనకు స్కైప్ స్కైప్ లో కొందరు యాడ్ అయ్యారు ఈ మధ్య స్కైప్ కొత్త రంగులు పులుముకుందండి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద ఎంత బాగా కనబడుతున్నారో తెలుసా స్క్రీన్ మొత్తం మీద అలా స్కైప్లో నాకు ఇష్టమైనటువంటి కలర్లో వాళ్ళు డిస్ప్లే అవుతున్నారు దట్స్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ నల్ని గారు ఉన్నారు అండ్ అలాగే శ్రీదేవి గారు ఉన్నారు ఇంకెవరు యాడ్ అయ్యారండి ఎవరండి హలో కాదమ్మా స్కైప్లో ఇంకెవరు యాడ్ అయ్యారు శృతి అలాగే అనురాధ గారు కూడా వచ్చినట్టున్నారు హలో అనురాధ గారు హాయ్ మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎన్ని రోజుల తర్వాత మ్యామ్ మీరు కాదు మేడం నలుగురు మీ మీరోమో మొబైల్లో ముగ్గురు అమ్మాయిలోమో అటు స్కైప్లో నలుగురు మహిళలు ఏం చేస్తారండి నన్ను నాకు అర్థం కాదు ఇంత ఏ దాడి చేస్తారా ఏమండి శ్రీదేవి గారు మీరు ప్రియతమా నేను చెట్ట కుచలమే నువ్వు చెట్ట కుచలమా అది 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 చెప్పొచ్చు కదండి శ్రీ 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 అని చెప్పేసి అన్నారు అప్పంచలి ఎంత కాంట్రవర్సీ అండి ఏమండి మిమ్మల్ని అంటుంది చెప్పండి సమాధానం తొందరగా నేను చెప్తాను మామగారికి శివుడి పేరు ఉమాదేవి అందులో కూడా కమల్ హాస్ రాసదు ఉమాదేవికే ఉమాదేవికేనా ఉమాదేవి కాదు ఈ ఉమాదేవి అనే మన హ్యాష్ ట్యాగ్ దేనికన్నా సెట్ అవుతుందా ఉండగా ఒక్క నిమిషం యూ 
ఆలాపన ఏమండి గింత మంది ఉన్నారు ఒక్కరన్నా చెప్పకుంటే ఎట్లా అండి నా పక్కన ఫోన్ ఫోన్ కూడా లేదండి ఒక్క నిమిషం ఉండండి గూగుల్లో ఏమన్నా కూడా అప్పటి వరకు ఎవరన్నా బాడండి అమ్మా ప్రియతమా నీ చెట్ట కుశలమే అదే రెడీ ఎవరికి నీకే నువ్వు రాసి నువ్వే చదువుకో అలాగే చెప్పు ఏమంటాయి ప్రీతమా నీ వచ్చిట కుశలమా నేను ఇచ్చిట కుశలం ఓకే ప్రియతమా నీ వచ్చిట కుశలమా నేను ఇచ్చిట కుశలమే ఓ పాట చాలా బాగుంది అనురాధ గారు ఓ అనురాధ గారు మీరు ఉండ దగ్గర ఉండరేంటండి ఎందుకండి జనాలని ఇట్లా రెచ్చ కొడుతున్నారేంటండి అనురాధ గారు చదవండి అమ్మా తొందరగా అది ఎన్ని నిమిషాలు ఉంటుంది కవిత రెడీ అమ్మా తొందరగా చదవాలి ఎందుకంటే చాలా మంది ఉన్నారు పెద్దవాళ్ళు ఇక్కడ రెడీ గుణా అండి గుణా గుణా పెద్దవాళ్ళు అంటే పెద్ద అండి వయసులో పెద్ద అని కాదండి నాకంటే పెద్దవాళ్ళు ఓకే ఏమండి అనురాధ గారు గుణా అండి గుణా చదవండి అమ్మా తొందరగా చదవండి మీరు శృతి గారు మిస్టేక్స్ ఉంటే వాళ్ళు వేసుకుంటారు మిమ్మల్ని అనురాధ గారు ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ ఆయన మా మాధవక్క వచ్చింది ఇప్పుడే రెడీ అమ్మా ఆగిపోతుంది అనుకున్న కళానికి ఒక స్వరం అంకురార్పణ అయ్యింది కళాన్ని పక్కన పెట్టి ఇక సేద తీరుదామా అను ఒక కొత్త గలం వినిపించి నన్ను మళ్ళీ కలం పట్టుకునేలా చేసింది ఆ స్వరం అక్షరాలుగా మారి నా కళాన్ని కదిలిస్తున్నాయి నా చేయి ఆగట్లేదు కలం సాగిపోతుంది ఈ పదాలలో ఆగేలా లేదు ఈ పైన ఏ తీరానికి తీసుకెళ్తుందో ఈ గమనం ఏ గమ్యానికి చేర్చుతుందో నా జీవితంలో అనుకోకుండా వచ్చిన అతి ఆస్వర్యం మీరు త్వరగా అన్నారు కాబట్టి త్వరగా చదివేస్తా వండర్ఫుల్ అండి సూపర్ ఇది కెవ్వు కేక పెట్టిచ్చేసారు అండ్ అలాగే మాధవి గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ చాలా చాలా బాగున్నాను మా పెన్సిల్ పెయినియా ఎలా ఉంది బాగుంది బాగుంది నేను ఎక్కువ టైం తీసుకుమ్మ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ వాట్సాప్ గ్రూప్ కి ఒక సాంగ్ పంపించా సాంగ్ వే ఆ సాంగ్ నీకే డెడికేట్ నాకేనా వే తప్పకుండా వే తప్పకుండా వేస్తాను ఇగో ఏమండి నాకు అసలు అర్థం కాదు ఇప్పుడు గిన్ని సంవత్సరాలు నేను గింత మందికి నేను సాంగ్ డెడికేట్ చేశాను వేల సాంగ్స్ డెడికేట్ చేశాను కానీ ఒక్కరన్నా ఏమండి మామా మహేష్ గారు ఇగో ఈ పాట మీకోసమేనండి మీకే డెడికేట్ చేస్తున్నానండి అని ఒక్కరన్నా చెప్పిర్రా అండి నాకు అనురాధ గారు అనురాధ గారికి పది సంవత్సరాల నుండి నేను సాంగ్ ప్లే చేస్తున్నా ఒక్క నడన్నా మావా ఇది నీకోసమే మావా సాంగ్ అని మీరు చెప్పారండి నళిని గారు మీరు చెప్పారా మంచి పాట చెప్పారు మాధవి గారు నిజంగా ఇది ఎందులో ఉండేయండి పంపించారు అది ఆ మూవీ పేరు ఒకటి తెలియట్లేదు నాకు తెలిస్తే తెలిస్తే వేసేస్తాను అది ఈ మూవీ వచ్చేసి చిరంజీవి అండి చిరంజీవి ఓ బేబీ మీద బెంగ పడ్డ అదేనా 
మంచి సారే నేను ఇన్ని రోజులు ఎందుకు మిస్ అయినా ఈ పాటను నేను మార్నింగ్ ఒక గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళానండి నేను అన్నాను అయ్యా గురువు గారు మరి చాలా పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయాయి మరి నా సంగతి ఏంటి నాకు ఇప్పుడు బాపు గారి బొమ్మలా అందంగా ఉండి తెలివైనదై ఉండి చాలా చురుకైనదై ఉండి భర్తతో ఎప్పుడూ పోట్లాడనటువంటి స్త్రీని ఏమంటారండి అని అడిగాను గురుజీ అంటున్నాడు అది భ్రమ అంటారు నాయన అంటే ఖచ్చితంగా పోట్లాడాల్సిందే మొగడితోటి వదిలిపెట్టరే మా లక్ష్మి గారు కూడా వచ్చినట్టున్నారు హలో లక్ష్మి గారు వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ హాయ్ అండి మాది గారు ఇంకా అందరు ఎవరు ఉన్నారు అందరికి హాయ్ ఏంటి మమ్మ తెగ నవ్వించారు మీకు మీకు ఏ ఏ నేను చెప్తే ఫీల్ అవుతుందో ఆ నేమ్ వేరే చెప్పుకోవచ్చు కదా అదే ఆమె రోడ్ నుండి ఆ పేరు విందా అది రావట్లేదు కాదమ్మా ఒక్కొక్క ఒక మంచి పేరు చెప్పొచ్చు కదా ఆ పేరు కోసం నేను ఎంత వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను నేను మీకు స్కైప్ లో పెట్టాను చూసుకున్నారా ఎస్యూ తీసేసి లాస్ట్ టూ పెట్ట అవునా చూడలేదా నేను చూడలేదమ్మా నేను ఒకసారి చెప్పండి పర్వాలేదు మీకు ఇష్టమైన పేరులో ఫస్ట్ తీసేసి లాస్ట్ చెప్పా అవునా ఏదో నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు సూపర్ ఎందుకంటే ఆ ఎస్యూ ఉంటే అది కాదు పేరు ముందు అది కాదు కాదు మీ గురించి ఒక పాటని ప్యారడీ చేసి మళ్ళీ ఒక అరుణ గారితో పాడించి మీ బర్త్డే రోజు ప్లే చేయిస్తే ఎవరు మర్చిపోతారు చాలా తెలియకల వాళ్ళండి నిజంగా సునీత అని పెడితే ఎక్కడ కాంట్రవర్సీ అయిద్దేమో అని ఆ పేరు తెగ్గొట్టి బట్ ఎనివే నీత అనే పేరు మాత్రం సూపర్ అండి అసలు అయితే <laughs> 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 అయితే ఇక మనము మరి నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను ఈ క్వశ్చన్ కి ఎవరు ఆన్సర్ చెప్తున్నారు ముందుగా మీరు వినలేదా మాధవి గారు క్వశ్చన్ విన్నారా నళిని గారు మీరు విన్నారా ఏమొద్దు మీరు అంత తొందరగా మీరు అడిగి మీరు ఇదే ఇదే వద్దు ఇదే తగ్గించుకుంటే మంచిది ఓకే మనకు వైష్ణవి గారు వచ్చారు వైష్ణవి గారితో మాట్లాడదాం హలో వైష్ణవి గారు హాయ్ చాలా రోజుల తర్వాత వైష్ణవి ఎలా ఉన్నారు సూపర్ రైట్ నల్లి గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మధు మ్యామ్ కాల్ చేసినందుకు సరేనా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు యా వైష్ణవి ఎన్ని రోజుల తర్వాత కాల్ చేసేవామ్మా ఎలా ఉన్నావు ఏంటి అయితే కార్టూన్ లో ఏమైంది వదిలేసేయండి చిలకిలా నవ్వులు అవుతుంది చిలుకు అంటే గంతులు 
ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಕ್ಕೋ ನೋ ನಾಕ್ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಕ್ ಅಂತಿಕ್ಕು ಏನ್ ತಿಕ್ಕು ನಾಕ್ ಅಪ್ಪಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೇದೆ ಜಾಲ ಜಾಲಿ ಗಾ ಒಂದೇ ವಾನಿ ನೆನ್ ಮುಂದು ಇಕ್ಕು ಏನ್ ತಿಕ್ಕು ನಾ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲಾ ತಯಾರ ಇಂದೆ ಓ ಅಂಡರ್ ಕಿ ಸೋ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಲು ವೈಷ್ಣವಿ ನೈಟ್ ಡೋರೆಮಾನ್ ಕೊಚ್ಚಿಸರ್ತಲ್ಲ ಡೋರೆಮಾನ್ ನೀನು ಜೌಕಿತ ಎಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಪ್ಪರ್ ಚೂಸಿನ ಅಮ್ಮಾಯಿಲು ಬಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಪಾಪಂ ಕಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಅರೆ ಏಮನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ చేశారా నిజంగా ఆ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ ఇన్స్పైర్డ్ అండి నేను నుంచి అంతేనా అండ్ ఒక మంచి పాట వాడండి చాలా రోజుల తర్వాత డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా యా రెడీ యా ఫ్లవర్ బోకేస్ తోటి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాయి You can come at any time. On fine day, Mama and Nenu Malli show start just now. And Anna Ranko, you are most welcome. Okay? Thank you, Mama. All right, Ma. Thank you so much. And I'll tell you about this. Okay. Okay. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. So, my dear Mamas and Mommies, I choose here. So, Uttaram Uste, Uttaram Uddande, Uttaram Uddande, Mia Kasalu, Uttaram Uddu, Anja Pesi, Pampinche, Ya, Oor Mikya, Onna Telisthe, Chinna, క్లూ ఇస్తా చల్ మాకు ఉత్తరం వద్దు ఏమొద్దు అని చెప్పేసి అంటారు వాళ్ళు ఉత్తరం రాగానే చల్ చల్ మాకు అసలు వెళ్ళిపోయి ఇన్ని ఉండి మాకు ఉత్తరం వద్దు ఏమొద్దు అని చెప్పేసి అంటారనమాట ఇంతకీ ఏమైంటుంది అండ్ కొన్ని కొన్ని కవితలు కొన్ని కొన్ని ఉత్తరాలు రాసేటప్పుడు చాలా ఆర్ద్రతగా అనిపిస్తుంటుంది అనమాట కదా ఎక్కడ అనిపిస్తుంది చెప్పండి సరిహద్దుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక సైనికుడు వాళ్ళ భార్యకు రాసేటప్పుడు చాలా ఆర్ద్రతగా ఉంటుంది అలాగే ఒక 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 ప్రేమికుడు ప్రియురాలకి రాసేటప్పుడు చాలా ఆర్ద్రతగా అనిపిస్తుంటుంది మరి వీళ్ళిద్దరు ఎలా రాసుకున్నారో మాట్లాడదాం మీరిద్దరూ ఇప్పుడు ఏమని రాసుకుంటున్నారు లెటరు మీ లెటర్ కోసమే కానీ అది మీ ఇద్దరికి చాలా పర్సనల్ లెటర్ కావచ్చు కానీ మీరు ఇద్దరు అలా మాట్లాడుతుంటే అది మా కోసం ఏమో అనిపిస్తుంది ఏదో సరే మాట్లాడుకోండి అది అద్రిపోయింది పాట అలా జోష్ ఉండాలి జోష్ ఉంటే బోల్డ్ అని పాటలు ఇంకా 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 వినాలనిపిస్తుంటుంది అండ్ హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు కుండపోత వర్షం పడుతుందండి సో బయట ఏంటి అసలు అని చెప్పేసి ఒక కాఫీ తాగుదామని చెప్పేసి చక్కగా ఓ వేడి వేడి కాఫీ తాగేసి వచ్చాను ఎందుకంటే ఇంకా మీతోటి వన్ అవర్ ఉండాలి నేను నో ప్రాబ్లం ఇంకా వన్ అవర్ కాదు సా ఇంకొక టూ అవర్స్ ఉండమన్నా ఉంటాను నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు కాకుంటే మీరే ఇన్వాల్వ్ కావట్లేదు కండి 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 
చిన్న క్వశ్చన్ అడిగాను దానికి మీరు సమాధానం చెప్పకుండా ఎలా ఆలోచించండి ఇంట్లో బోల్డ్ అన్ని పనులు ఉన్నాయి గిన్నెలని ఎవరు తోవుతారా అనుకోవచ్చు ఏం కాదు అవే క్లీన్ అయిపోతాయి ఉత్తరం వస్తే చాలు మాకు ఉత్తరం వద్దు ఏమొద్దు అని చెప్పేసి అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది ఆ ప్లేస్ ఏంటో కనుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే కొన్ని లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తీయ రావడం జరిగింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్నటువంటి స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాలు ముగిశాయి ఈ క్రమంలో గతంలో హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు జాతీయ జెండాలను ఏర్పాటు చేశారు ట్యాంక్ బండ్ చుట్టూ ఇతర ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి జెండాల్లో చాలా వరకు చివరిలో చిరిగిపోయి కనిపిస్తున్నాయి సో గౌరవప్రదంగా ఉంచేందుకు వాటిని తొలగించి భద్రపరచాలంటూ నెటిజన్లు చెప్తున్నారు అండ్ అలాగే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో కూడా చెప్తూ ఉంది సో గౌరవప్రదంగా ఉంచేందుకు వాటిని తొలగించి భద్రపరచాలని చెప్పేసి మేము సమయంగా వేడుకుంటూ ఉన్నాము అండ్ చాలామంది ఇంకా ఇంటి ముందు అండ్ అపార్ట్మెంట్స్లో అక్కడిక్కడ అట్లనే ఉన్నాయి సో చివరిలో చినిగిపోయి కనిపిస్తున్నటువంటి జెండాలను దయచేసి తీసి భద్రపరిచే ప్రయత్నం చేయండి ఇది మా విన్నపం అండి అందరికి కూడా ఓకే అండ్ అలాగే ఇక భారత్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఉక్కు ఉత్పత్తిలో భారత్ అతి త్వరలో ప్రపంచ నంబర్ వన్ స్థాయిగా అవతరించబోతుందన్నమాట ప్రపంచంలోనే ఎందుకు అంటే ఉక్కు లాంటి గుండె మనది కాబట్టి సో దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ న్యూస్ ఓకే అండ్ అలాగే ఇక కూతురు విషయానికి వచ్చేద్దాం కూతురు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి కదా మహాలక్ష్మి వచ్చినట్టే మన ఇంటికి ఎస్ దేశంలో కొందరు మూర్ఖులను విషయం మనం పక్కన పెడితే మూర్ఖులను పక్కన పెడితే చాలామంది ఆడపిల్లలు పుడితే లక్ష్మీదేవిగా భావిస్తారు అలాంటి భావనను కళ్ళ ముందుకు తెచ్చే ఒక వీడియో ఈరోజు ట్విట్టర్లో నేను చూడడం జరిగిందనమాట అయితే తల్లిదండ్రులు తమ తమ కూతురి కాళ్లకు కాళ్లను పాలతో కడిగి వాటిని సేవిస్తారు ఆ తర్వాత పాప పాదాలకు ఎరుపు రంగు నీళ్ళల్లో ఉంచి తెల్లటి వస్త్రాలపై పాదముద్రను పడేలా చేస్తారనమాట సో మెట్టినింటికి వెళ్లే ముందు తమ కూతురి అడుగు జాడలను తాము ఇంట్లో ఉంచుకునేలా ఈ పని చేశారనమాట అంటే అమ్మాయి పేరుకి పెద్దది అయిపోయింది పాలతో కడిగినటువంటి వాటిని సేవిస్తారట తమ కూతురు కాళ్ళు కడిగి అలాగే తర్వాత యువతి పాదాలను ఎరుపు రంగు నీళ్లలో ఉంచి తెల్లటి వస్త్రాలపై పాదముద్రలను పడేలా చేస్తారట మెట్టినింటికి వెళ్లే ముందు తమ కూతురి అడుగు జాడలను తమ ఇంట్లో ఉంచుకునేలా ఈ పని చేశారట వాళ్ళు ఎంత గొప్ప మనసులండి ఎంత గొప్ప మనసుండాలా అలా చేయాలంటే వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ అందుకోసమే ఆడపిల్లలు చాలా గ్రేట్ అండి ఇక ఆడపిల్లలకి ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటుంది అంటే నాన్నగారి ఇంట్లో ఉంటే ఆనందం ఒకసారి ఒక ఆయన ఏం చేశాడు చిన్న పాప నా ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ డాడీతో మంచిగా స్పెండ్ చేసి ఆడుకునే టైము ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అనుకోండి రాత్రి ఎప్పుడు లెవెన్ లెవెన్ థర్టీకి వస్తున్నాడు వచ్చే వరకు పాప పడుకుంటూ ఉంది మళ్ళీ మార్నింగ్ ఫ్లైట్ ఉంది అది ఇది అని చెప్పేసి ఫైవ్ థర్టీకే వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇంట్లో నుండి మార్నింగ్ పాప లేచి మమ్మీ డాడీ ఏడీ అంటే డాడీ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాడు ఓ మై గాడ్ సరే ఎలా మరి సా సండే వస్తే ఆ సండే కూడా కాస్త బిజీ పాప చాలా మిస్ అయిపోతుంది వాళ్ళ డాడీని అయితే అలాంటి టైంలో ఒకరోజు వాళ్ళ నాన్నగారు లీజర్గా కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత ఈ పాప వెళ్ళింది డాడీ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ యూ సో మచ్ ఐ నో బేబీ ఐ టు సారీ నాన్న వీకెండ్స్లో అండ్ మంత్ ఎండింగ్ కదా నాన్న అండ్ మోర్ ఎవర్ చాలా హెవీ వర్క్ ఉంటుంది ఆఫీస్లో అందుకోసం నేను నీతో ఆడుకోలేకపోతున్నాను ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ లేదు డాడీ ప్లీజ్ మీరు రేపు ఉండాలి డాడీ నో 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 నాన్న రేపు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఉంది ఐ హ్యావ్ టు గో టు ఆఫీస్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ లేదు డాడీ మీరు ఉండాలి డాడీ ప్లీజ్ డాడీ ప్లీజ్ డాడీ అరే చెప్తున్నాను కదా నీకు ఆఫీస్లో అర్జెంట్ మీటింగ్ ఉందని చెప్తున్నాను కదమ్మా అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా లేదు డాడీ మీరు ఉండాలి డాడీ ప్లీజ్ డాడీ లేదు నాన్న ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ అనగానే చాలా కోపంగా పాప వెళ్ళిపోయింది ఈయన పనిలో ఈయన బిజీ అయిపోయాడు 
తర్వాత పాప ఒక ఒక బాక్స్ ఒకటి తీసుకొచ్చింది బాక్స్ ఒకటి తీసుకొని వచ్చేసి డాడీ ఫర్ డే మీకు ఎన్ని డాలర్స్ వస్తాయి డాడీ అంటే ఫర్ డే వచ్చేసి థింక్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఓకే సరే డాడీ నేను చిన్నప్పటి నుండి మీరు ఇచ్చినటువంటి డబ్బులు అమ్మమ్మ ఇచ్చినటువంటి డబ్బులు మమ్మీ ఇచ్చినటువంటి డబ్బులు మామయ్య ఇచ్చినటువంటి డబ్బులు అన్ని డబ్బులు ఈ బాక్స్లో ఉన్నాయి ఓకే ఐ థింక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ నాకు తెలిసి ఇది త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఉంటాయి ఈ డబ్బులన్నీ తీసుకొని ఇంట్లో ఉంటావా నాతో ఆడుకోవడానికి అని అన్నది అనమాట అనగానే వాళ్ళ నాన్నగారికి అసలు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు సరే ఫర్ డే త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పాప తీసుకొని వచ్చింది దానికి అందరం డబ్బులు ఇచ్చాం చిన్నప్పటి నుండి అలానే ఇద్దరు భద్రపరుచుకొని ఈరోజు అడుగుతుంది నిజంగా చిన్న చాలా మిస్ అవుతుంది పాప అని చెప్పేసి బిడ్డ ఈరోజు నేను లీవ్ పెడుతున్నా నీకోసం ఏ డాడీ ఐ లవ్ యూ చక్కగా పాప ఆయన మంచిగా ఆడుకున్నారనమాట సో అలా పిల్లల్లో మనసు పిల్లల మనసులో అంటే నాన్నగారితో ఆడుకోవాలి 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 అని ఉంటుంది అనమాట అలాగే నాన్నగారికి పదకొండు రోజులు దసరా సెలవులు వచ్చినాయి అనుకో ఇక అస్సలు లొల్లి లొల్లి ఉంటాయి మరి ఉద్యోగులందరికీ పదకొండు రోజులు దసరా సెలవులు వస్తే ఎలా ఉంటుంది బాగుంటుంది కదా ఇది ఎక్కడో మన తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాదు దుర్గాదేవి నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పదకొండు రోజుల పాటు అంటే సెప్టెంబర్ ముప్పై నుంచి అక్టోబర్ పది వరకు సెలవులు ఇస్తూ సీఎం మమతా బెనర్జీ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు అలాగే దుర్గాదేవి మండపాలకు ఏటా ఇచ్చే నిధులను యాభై వేల నుంచి అరవై వేలకు పెంచారు సో ఇది ఓకే ఆ విద్యుత్ బ్లాబ్లాబ్లా అదంతా ఓకే కానీ ఉద్యోగులకు పదకొండు రోజుల పాటు సెలవులు ఇవ్వడం అనేది చరిత్రలో ఎక్కడైనా ఉందా ఎక్కడా లేదు సో దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ మమతా బెనర్జీ గారు మీ పేరులోనే మమతా దాగుందండి మన దగ్గర పదకొండు రోజులు సెలవులు ఇచ్చారనుకో అయిపోయా ఉద్యోగులందరికీ పదకొండు రోజులు సెలవులు ఇస్తున్నామో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో అని చెప్పేసి అనగానే ఇక మనోళ్ళు పదకొండు బాటిల్ అయిపోవాలి యా 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 ఇంట్లో లొల్లి ఒక రెండు రోజులు ఉంటేనే పెద్ద లొల్లి ఇంట్లో భార్యతోటి ఏమే పదకొండు రోజులు సెలవులు వచ్చినాయి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి బట్టలన్నీ ఉతకాలి బాసన్లన్నీ దోమాలి ఆ బిల్డింగ్ పైన మొత్తం చెత్త చెదర ఉంది అని అన్ని దుడిచిరాపో ఓ రెండు రోజుల తర్వాత ఈ ఊకి నన్ను వచ్చినాయి కదా రా సెలవులు ఏం కష్టాలు రా నాయన సో అలా ఉంటుంది అనమాట బట్ ఎనీవే అలా ఇవ్వడం బాగానే ఉంటుంది బట్ వర్క్ చూసుకోవాలి వర్క్ కూడా చూసుకోవాలి అలాగే లేడీస్కి ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చానండి నేను మొన్న ఏదో పెళ్ళికి వెళ్తే చాలామంది మొన్న ఒక ఆమె ఎవరో నా పక్కనే కూర్చొని తగ్గుతుంది అని తగ్గుతుంది అనమాట నాకు భయమే మాస్క్ వేసుకో వా బాయ్ ముందే ఫీ ముందే ఫీవర్స్ వచ్చినాయి ఏంది అని చెప్పేసి వైరల్ ఫీవర్స్ వచ్చాయి ఎందుకు తగ్గుతుంది ఈమె అని చెప్పి చూసే వరకు ఆమె మెడలో చాలా పెద్ద ఏడు వారాల నగలు కనిపించాయి ఆమె చూసి ఇంకో ఆమె తగ్గుతుంది ఇంకో ఆమె చూసి ఇంకో ఆమె తగ్గుతుంది ఫంక్షన్ హాల్ మొత్తం తగ్గుతుంది నీ దగ్గు ఫంక్షన్ హాల్ అంతమంది తగ్గుతుంటే ఏమీ దగ్గులు రా నాయన ఇది అని చెప్పేసి మైక్ అందుకొని నాకు అర్థం కాదండి మీరు ఎందుకు తగ్గుతున్నారు అంటే మీ మెడలో ఉన్నటువంటి నక్లెస్లు చూడాలని కదా మీరు తగ్గుతుంది ఇదంతా కూడా అన్యాయం కదండి ఇదంతా మీరు తగ్గుతుంటే అది కరోనానా ఏంది అని చెప్పేసి లేని మాస్కులు తీసుకొని ముఖానికి పెట్టుకుంటున్నాం కదండి అది ఇక్కడ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు పాపం బాగా నవ్వారు అక్కడ సో అలా అనమాట గుడ్ న్యూస్ ఒకటి తీసుకొచ్చాను ఏంటంటే బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ఎండి ధరలు భారీగా తగ్గాయండి భారీగా తగ్గాయంటే ఓ యాభై తులాల బంగారం ఇరవై తులాలకు వచ్చినట్టు కాదు కొద్దిగా తగ్గినట్టు సో 
ఈ ఇరవై రెండు క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర ఆరు వందలు తగ్గడంతో నలభై ఏడు వేలకు ఒక తులం ఇప్పుడు నలభై ఏడు వేలకి అలాగే ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర వచ్చేసి ఏడు వందలు తగ్గిందండి అంటే యాభై ఒక్క వెయ్యి ఏడు వంద యాభై ఒక్క వెయ్యి రెండు వందల ముప్పై రూపాయలుగా ఉందన్నమాట అలాగే కిలో వెండి ధర వచ్చేసి నాలుగు వందల రూపాయలు తగ్గింది ఇది ఆ అరవై వేల ఏడు వందల రూపాయలకు కిలో వెండి అనమాట సో ఇది చక్కగా ధరలన్నీ కూడా తగ్గాయి ఇది ఇటువంటి టైంలో మీరు తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఓకే అలాగే ఇక తెలుసు కదండి ఎప్పటి నుంచో ఎంతోమందిని అడుగుతున్నాను నా పర్సు నుంచి ఒక ఫోటో తీశాను తీసి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాను సార్ సికింద్రాబాద్ ఆ పరిసర ప్రాంతంలో ఈ అమ్మాయి ఎక్కడైనా కనిపించిందా మీకు ఈమె ఎక్కడ కనబడలేదండి కనబడలేదా సార్ అయ్యో అని చెప్పేసి ముషీరాబాద్ వెళ్ళాను ముషీరాబాద్లో ఒక లేడీని అడిగాను అమ్మా ఇవ గీమని ఎక్కడన్నా చూసినావు అమ్మా నువ్వు అబ్బా ఈ అమ్మ ఎంత ముద్దు ఉంది బిడ్డ ఎంత ముద్దుగుందో ఈమె ఎవరు బిడ్డ ఈమె అంటే ఎవరంటే నా గుండెలో ఉన్న అమ్మాయి అమ్మ కనబడతలేదు ఏదో హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టు తెలిసింది కనబడ్డదా నీకు లేదు బిడ్డ నాకేం కనబడలే సరే అని చెప్పేసి ఆ చార్మినార్ గాజులు గీజులు ఏమన్నా ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి చార్మినార్ దగ్గరికి వెళ్ళాను భయ సాబ్ ఏ ఎల్లిడికో కా దేక నై భయ ఆమె కా బి నై దేక నై దేక ఠీకే సరే అని చెప్పేసి మళ్ళీ పటాన్ చెరువు పోయాను పటాన్ చెరువులో ఈ అమ్మాయి ఎక్కడైనా కనిపించిందా అని అంటే లేడీస్నే అడుగుతున్నాను నేను ఈ అమ్మాయి ఎక్కడ కనబడలేదు ఈ హైదరాబాద్లో లేదు కన్ఫామ్ డైరెక్ట్ గుంటూరుకి వెళ్ళిపోయాను గుంటూరుకి వెళ్ళిపోయి గుంటూరు బ్రాడిపేట ఏరియాలో సార్ ఈ అమ్మాయిని ఎక్కడైనా చూసారా మీరు లేదండి ఎక్కడ చూడలేదు నేను ఎవరండి ఈ అమ్మాయి అంటే నా అమ్మాయి నా గుండెలో ఉంది సార్ ఎక్కడన్నా కనిపించిందంటే ఎక్కడ కనిపించలేదండి విపరీతమైనటువంటి వర్షం ఏం చేయాలనో అర్థం కావట్లేదు సరే గుంటూరు నుండి విజయవాడకు వచ్చాను సార్ ఈ అమ్మాయి ఎక్కడైనా కనిపించిందా సరే అండి ఈ అమ్మాయి ఎక్కడ కనిపించలేదు సరే అని చెప్పేసి అక్కడ ఒక కాలేజీ కనిపించింది కాలేజీ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ గర్ల్స్ ఈ అమ్మాయిని ఎక్కడన్నా చూసారా మీరు సారీ అండి ఎక్కడ చూడలేదు సరే అని చెప్పేసి మళ్ళీ తెలంగాణకు వచ్చాను కరీంనగర్ పోయాను ఏమండి ఈ మేడంని ఎక్కడన్నా చూసారా మీరు మేడం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందండి ఎక్కడ కనిపించలేదండి కనిపించలేదా ఓ మై గాడ్ మళ్ళీ వరంగల్ వెళ్ళాను వరంగల్లో మనకు గల్లీ గల్లీ తెలుసు ఏ గల్లీలో ఉంటారో కూడా తెలుసు అడిగాను ఏమండి ఎక్కడ ఉందా ఇది ఎక్కడా లేదు సరే అక్కడి నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ కరీంనగర్ తర్వాత ఆదిలాబాద్ తర్వాత నిజామాబాద్ అవన్నీ తిరిగేసి లాస్ట్కు సింగరేణికి పోయాను ఏమండి ఎక్కడన్నా ఈ అమ్మాయి కనిపించిందా మీకు సింగరేణిలో విపరీతమైనటువంటి వర్షం ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఇంటింటికి తిరిగాను సార్ ఈ అమ్మాయి ఎక్కడైనా కనిపించిందా మీకు ఈ అమ్మాయి ఎక్కడ లేదండి ఓ మై గా ఎక్కడికైనా తిరిగాను సరే అని చెప్పేసి మళ్ళీ అక్కడ నుండి హైదరాబాద్ వచ్చాను రాయలసీమకి వెళ్ళాను సార్ ఫుల్ వర్షం అండి ఎక్కడ తిరగలేకపోతున్నాను సార్ ఈ అమ్మాయిని ఎక్కడన్నా చూసారా ఎక్కడా లేదండి ఈ అమ్మాయి ఎక్కడ లేదు సరే ఎక్కడా లేదు మరి ఏమైపోయినట్టు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ అమ్మాయి లేదు ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి చక్కగా మళ్ళీ ఫ్లైట్ ఎక్కానండి ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత ఎక్కడన్నా ఒక ఆశ ఈ అమ్మాయి ఎక్కడన్నా కనిపించకపోద్దా ఎక్కడన్నా ఉండకపోద్దా అని చెప్పేసి మళ్ళీ ట్రై చేశాను చక్కగా దుబాయ్ వచ్చింది దుబాయ్లో అడిగాను బాయ్ సాబ్ హ్యావ్ యూ సీన్ దిస్ గర్ల్ నో సార్ అని చెప్పేసి మెల్లగా అమెరికా వెళ్ళాను అమెరికాలో ఖచ్చితంగా దొరుకుద్దు ఈమె అని చెప్పేసి అనుకున్నాను 
న్యూయార్క్కి వెళ్ళాను న్యూజర్సీకి వెళ్ళాను వాషింగ్టన్ డీసీకి వెళ్ళాను పిట్స్బర్గ్ వెళ్ళాను పెన్సిల్వేనియా వెళ్ళాను ఇండియానా పోలీస్ వెళ్ళాను డయాలస్ వెళ్ళాను కాలిఫోర్నియా వెళ్ళాను విపరీతమైనటువంటి టెన్షను అక్కడ కూడా లేదు సరే అని చెప్పేసి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చాను హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడన్నా కనిపించిందా ఈ అమ్మాయి అని చూశాను ఎక్కడా లేదు కనులు మాత్రం విపరీతంగా వెతుకుతూ ఉన్నాయి ఎక్కడుంది ఎక్కడుంది ఈ అమ్మాయి ఎక్కడుంది ఒక్కసారి కనిపిస్తే బాగుండు దూరం నిండా అయినా ఒక్కసారి చూస్తే బాగుండు అని చెప్పేసి ఎన్ని తిరిగానండి తిరిగి 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 ఒక దగ్గర ఆగిపోయాను అయితే అక్కడ ఎన్ని అందమైన పువ్వులు ఉన్నాయో అక్కడ అప్పుడే విరబూసినట్టు ఆ పువ్వులు ఆహా పువ్వులు ఇంత విరబూసాయి అంటే నాకు తెలిసి ఆమె ఎక్కడ ఏమన్నా వచ్చి ఉంటుందా అని అలా చూశాను అందమైనటువంటి పువ్వులన్నీ కూడా నవ్వుతూ ఉన్నాయి గాలి గంధమైపోయింది ఆ ప్లేస్ అంతా ఆహా నాకు తెలిసి ఖచ్చితంగా ఇక్కడే ఉండి ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి అని వెతకటం మానేశాను ఎగ్జాక్ట్లీ నా కన్నుల ముందు ఎస్ షీస్ దేర్ ఎస్ మొత్తానికైతే దొరికిపోయింది అమ్మాయి థ్యాంక్ యూ యా సో మనము నైట్ టైంలో ఎక్కడికైనా వాక్ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకో ఈ మొబైల్ చూస్తూ ఛార్జ్ చేసుకుంటూ అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే చాలా వరకు యాక్సిడెంట్లు అవుతూ ఉన్నాయి మరి ఏం చేయాలి యాక్చువల్గా నవేడేస్ అందరూ కూడా మొబైల్ చూస్తూ రోడ్డు దాటే టైంలో ప్రమాదాల బారిన పడుతూ ఉన్నారు చాలా మనం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇటువంటి ప్రమాదాలకి మరి దీనికి సొల్యూషన్ ఏం లేదా అంటే డెఫినెట్గా ఉంది పాదచారులకు ఈ ప్రమాదాలు తగ్గించేందుకు హాంకాంగ్ ప్రభుత్వం ఒక కొత్త నిర్ణయం ఒకటి తీసుకుందనమాట జీబ్రా క్రాసింగ్ వద్ద ఎల్ఈడి లైట్స్ ఏర్పాటు చేయనుందనమాట వీటితో రోడ్డు దాటే టైంలో జరిగే ప్రమాదాలు తగ్గుతాయని చెప్పేసి అధికారులు చెప్తున్నారు ఈ ఎల్ఈడి లైట్స్ పగలు కూడా వాహనదారులకు పాదచారులకు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే మన పాదాల దగ్గర లైట్లు వచ్చేస్తుంటాయి అన్నమాట అండ్ అలాగే మన ముందు కూడా లైట్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఆ సెన్సార్స్ అన్నీ కూడా అలా పనిచేస్తుంటాయి మనం వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ అయిపోతాయి అలా దాని మీద నడుచుకుంటూ పోతున్నంతసేపు మనకు ముందు లైట్లు అన్నీ కూడా కనబడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అలాగే మనకు మన వెనకాల వచ్చేవాళ్ళు మన ముందు వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ లైట్స్ బ్లింక్ అవుతుంటాయి అనమాట అక్కడ దాంతో ఇటువంటి ప్రమాదాలు తగ్గిపోతాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఇలాంటిది తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటువంటివి పెడితే చాలామంది సరదాగా నడవడానికి ప్రాముఖ్యం అబ్బా ఎంత బాగున్నాయి లైట్ ఒక్కొక్కడు పది పదిహేను సార్లు ఆ జీబ్రా క్రాస్ దాడతాడు ఇక చిన్నపిల్లలు మమ్మీ 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 ఇంకొక్కసారి నడుస్తాం మమ్మీ సో మన దగ్గర పాపం తీమ్ తెలియదు కదండి అందుకోసం అని చెప్పేసి ఏదైనా కొత్తగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు రకరకాల బ్రిడ్జెస్ వేస్తూ ఉన్నారు హైదరాబాద్లో లైటింగ్లో సో ఫ్యామిలీ సాయంత్రం కాగానే అక్కడ ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గర బోల్డ్ అంతమంది సెల్ఫీలు దిగడము అది ఇది బాగా చేస్తున్నాడు ఏదైనా కొత్తది కనిపెడితే చాలు ఇప్పుడు నయగార జలపాతాలు మీరు అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ మన హైదరాబాద్ అవుట్కట్స్లో కొన్ని కొన్ని వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయన్నమాట చక్కగా పిల్లలతో తీసుకెళ్ళడం ఈ పులిహోర ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏదో దానికి ఒక దండం అండి దయచేసి మీరు పులిహోర తీసుకెళ్ళారు అరే రే 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 ఏం పులిహోర అండి నాకు అసలు అర్థం కాదు అయినా మంచి చపాతీలు అటువంటివి తీసుకోవచ్చు కదండి ఇట్లా ఇట్లా నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోయే చపాతీలు దానికి చికెను లేకుంటే మటను లేకుంటే ఇంకేదన్నా మంచి వెజ్ ఐటమ్ తీసుకొని పోవచ్చు కదండి ఏడుకన్నా పోతున్నాం అని చెప్పేసి అనగానే ఓ పెద్దది ఇరవై మందికి జరిగే పులిహోర కలుగుతారు మళ్ళీ ఆ బాక్సులు ఏమి ఆలోచనలు మారుతున్నాయి డ్రెస్సింగ్లు మారుతున్నాయి ఫోన్లు మారుతున్నాయి ఇగో ఈ పులిహోర మాత్రం మారుతలేదు మొన్న ఎక్కడో ఏదో టూర్కి వెళ్తున్నాం మేము అంతా మరి టూర్లో ఫుడ్ ఐటమ్స్ కావాలి కదా అరే మరి తినడానికి ఏముందంటే మావ ఇరవై మందికి సరిపడే పులిహోర కలిపిందిరా మా అమ్మ అంటారు 
పులిహోర మనకు ఏదో అప్పుడు నువ్వు టైంలో మంచి టైంలో నచ్చితే కానీ ప్రతిసారి ఏం తింటామండి ఆ పులిహోర చేంజ్ చేయాలి తప్పదు ఓకే సో అట్లా పాదచారులకి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి సో క్రాసింగ్ దగ్గర మనం కేర్ తీసుకోవాలి అలాంటి టైంలో అయితే మరి పన్ను కట్టలేదని చెప్పేసి ఇప్పుడు మా మామూలుగా మనం పన్ను కట్టాలి కదా మా జీహెచ్ఎంసీ కానీ వాళ్ళకి మా మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ మనం పన్ను కట్టాలి పన్ను కట్టకుంటే ఇబ్బంది అయిపోతుంది చేస్తుంటారు అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదు కడదాంలే సార్ వాళ్ళతో డెంటిస్టు లాగా పనులే కదా సార్ కడదాంలే ఏముంది మనదే కదా ఇప్పుడు అట్లా కాదు మీరు కనుక పన్ను కట్టలేదు అనుకో మీ ఇంటి ముందు చెత్తేసేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్కడో వైజాగ్లో ఉన్నారు పన్ను కట్టలేదు రేపు కడదాం ఎల్లుండి కడదాం అన్నారనుకో మీరు మార్నింగ్ లేచి చూసే వరకు ఇంటి ముందు మొత్తం చెత్త ఉంటుంది ఏమే ఆ చెత్త ఎక్కడిది నాకేం తెలుసు రోజు చెత్త తీసుకుపోయేది మీరే కదా విజయనగరం మున్సిపల్ అధికారులు అత్యుత్సాహాన్ని ప్రదర్శించారు చెత్త పన్ను కట్టడం లేదని అయ్యప్ప నగర్లోని సాయి అచ్యుత్ రెసిడెన్సీ అపార్ట్మెంట్ ముందు మున్సిపల్ సిబ్బంది చెత్త బారబోశారు దీంతో మున్సిపల్ సిబ్బంది తీరును నిరసిస్తూ అపార్ట్మెంట్ వాసులు ఆందోళనకు దిగారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ దిక్కు నేను మాట్లాడట్లేదు అటు ఇటు వీళ్ళ దిక్కు మాట్లాడతాను కనీసం బాధ్యత ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి కదండి అది లేకుంటే ఎలా ఏం కాదులే అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంటు వాళ్ళు ఉన్నది అనుకో కరెంటు బిల్లు సచ్చినట్టు కట్టాలి ఎందుకంటే కరెంట్ లేకుండా ఉండలేము మనం ఇంట్లో గ్యాస్ అయిపోయింది అనుకోండి ఖచ్చితంగా గ్యాస్ కావాలి బట్ జీహెచ్ఎంసీ అండ్ అలాగే ఇది 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 అనే వరకు అదంతా ఒక రకమైనటువంటి ఫీలింగ్ మనకు అదంతా అండ్ ఇప్పుడు ఇలాంటి టైంలో మ్యాన్ హోల్స్ తెరుచుకుంటాయి అందులో ఎంతమంది పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు జీహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు తెల్లారంగానే లేచి పాపం వాళ్ళు ఈ రేడియం డ్రెస్లు వేసుకొని వాళ్ళు ఊడుస్తూ ఉంటారండి వాళ్ళు బాధ వేస్తుంది వాళ్ళని చూస్తుంటే తెల్లారంగా మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంటారు రోడ్లన్నీ కూడా శుభ్రం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ మీద గొడవలు చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ మనం అనుకోవాలి ఎట్లా ఇట్లా అయితే చాలా కష్టం కదా ఓకే అండ్ అలాగే సో ఇటువంటి వినూత్న నిరసన మాత్రం బాగానే ఉంది కానీ ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలండి ఇప్పుడు ఎవరైనా బంధువులు వచ్చారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా అత్త మామనే వచ్చారు ఈమె జీహెచ్ఎంసీకి డబ్బులు కట్టాలి అది ఇదంటే ఏ కడుదు తీయరా అది ఏమున్నది వాళ్ళు సరిగా వాడు చెత్తనే తీసుకుపోతలేడు అందరు బంధువులు వస్తారు పెళ్ళికి తీరే టైంకి ఇంటి ముందు ఇంత బోల్డ్ అంత చెత్త ఏమే ఇంటి ముందు మొత్తం చెత్త ఉంటుంది ఓ నాలుగైదు సంతులు బయట పెట్టు ఎవరు చూడకుండా బడే చూస్తారు అయితే అప్పుడు మన చెత్త కాకుండా పది మంది ఇంట్లో చెత్త నెత్తాల్సిన అవసరం ఇది అవసరమా మనకు సో యూనిటీ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అండి అలాగే మనకు ఇంత కష్టం ఉంటే అంటే మనం ఇంత నెగ్లిజెన్స్గా మనం ఉంటే ఈ భారత్ పొరుగు దేశం శ్రీలంక ఎదుర్కొన్నటువంటి విదేశీ మార్క ద్రవ్యం కొరత అధిగమించేందుకు అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుంది అయితే ఇందులో భాగంగా చాక్లెట్లు పర్ఫ్యూమ్స్ అండ్ షాంపూలతో పాటు ఇతర మూడు వందల వస్తువుల దిగుమతిపై శ్రీలంక ప్రభుత్వం నిషేధం విధించిందండి ఇవి ఆగస్టు ఇరవై మూడు లోపు ఎగుమతి జరిగి వచ్చే నెల పద్నాలుగు లోపు దేశం చేరుకున్న వాటికి అనుమతి ఉంటుందని చెప్పేసి పేర్కొన్నారు సో ఇప్పుడు శ్రీలంక వాళ్లకు తిందామంటే చాక్లెట్ లేవు కొట్టుకుందామంటే పర్ఫ్యూమ్స్ లేవు స్నానం చేద్దాము మంచిగా షాంపూ షాంపూలు కూడా లేవు సో ఈ నిత్యావసర వస్తువులపై నిషేధం విధించారనమాట చాలా కష్టం ఇటువంటి వాటిపై అలాగే ఇక ఫ్యూచర్లో మనందరికీ విలేజ్ క్లినిక్స్ నేను ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని గ్రామాల్లో ఉన్నప్పుడు గ్రామాలకి వైద్య సౌకర్యం ఎలా అందుతుంది ఏంటి నేను అప్పుడు ఒకప్పుడు బాగా తిరిగేవాడిని విలేజెస్ అన్నీ కూడా ఐ ఇస్ టు కండక్ట్ ఆర్ఎంపి మీటింగ్స్ అండ్ పిఏ పిఎంపి మీటింగ్స్ అనమాట పెద్ద హోటల్ తీసుకొని హోటల్లో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు డాక్టర్లందరినీ కూడా పిలిపించి కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ లాగా అట్లా చేసేవాడిని అనమాట నేను కానీ చాలా వరకు ఈ విలేజ్లో ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నటువంటి లేడీస్కి చాలా కష్టం ఉంటుంది అనమాట ఇలాంటి టైంలో రాష్ట్రంలో మెడికల్ కాలేజీ ఏర్పాటుకు అన్ని విధాలా సహకరిస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలియజేస్తూ ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు తెలుసు కదా మన కేంద్ర మాండవీయ హామీ ఇచ్చారని చెప్పేసి మంత్రి రజనీ గారు తెలియజేశారనమాట అయితే కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మాండవీయతో వాళ్ళు సమావేశం అయిపోయి 
రాష్ట్రంలో విలేజ్ క్లినిక్స్ సచివాలయ వ్యవస్థను వాళ్ళు ఏర్పాటు వాళ్ళు చేస్తున్నారు చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి చక్కగా విలేజ్ క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నారు సో అక్కడ డాక్టర్ కూడా కానీ విలేజ్కి ఒక డాక్టర్ ఉండడం అనేది చాలా గ్రేట్ అట్లీస్ట్ వారానికి ఒక రెండు మూడు సార్లు వచ్చినా ఆ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా సాల్వ్ అయిపోతాయి ఇటువంటి వినూత్న కార్యక్రమాలు కావాలి మనకు అండ్ అలాగే ఆ మధ్య మొబైల్ క్లినిక్స్ అని కూడా వచ్చాయన్నమాట వారానికి ఒకసారి చక్కగా ఆ వ్యాన్ వస్తుంది వ్యాన్లో ఒక నర్సు ఒక డాక్టరు ఒక జనరల్ ఫిజిషియన్ చక్కగా ఉంటారు ఉన్న తర్వాత ఊరు వాళ్ళందరికీ ఏ ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ ప్రాబ్లం వాళ్ళు సాల్వ్ చేసుకొని ఫ్రీగా మెడిసిన్స్ కూడా ఇస్తారనమాట అటువంటివి కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఒక ఆయన కోర్టుకి ఎక్కాడు కోర్టుకి ఎక్కిన తర్వాత యువర్ ఆనర్ ఈరోజు నేను కోర్టు మెట్లెక్కుతా అని చెప్పేసి నా జీవితంలో నేను అనుకోలేదు యువర్ ఆనర్ ఏంటయ్యా నీ సమస్య ఏంటి నా సమస్య అదే యువర్ ఆనర్ నా భార్య వాళ్ళ పుట్టింటికి రావట్లేదు అని చెప్పేసి రకరకాలుగా టార్చర్ పెడుతుంది యువర్ ఆనర్ నేను మార్నింగ్ డోర్ ఓపెన్ చేయగానే నిమ్మకాయలు ఉంటున్నాయి యువర్ ఆనర్ ఇంటి ముందు కుంకుమ మిరపకాయలు కూడా ఉంటున్నాయి యువర్ ఆనర్ నేను నిజంగానే అనుకోని ఏమే నిమ్మకాయలు కుంకుమ తీసుకొచ్చాను మిరపకాయలు తీసుకొచ్చాను అనగానే కొడుతూ ఉంది అసలు ఏంటి యువర్ ఆనర్ ఆమెని అడగండి అంటే ఆమె ఈ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఎందుకు అంటే ఆయన పాపం పెళ్ళయింది ఒక యువతితో వివాహమైంది ఇల్లరికం రావాలని చెప్పేసి అత్తమామలు కోరుతున్నారట ఇల్లరికం కోసం మనోడో నేను నేను పోను నేను నేను నా వల్లనే కాదు మీతో ఉన్నాను చక్కగా పెళ్ళయింది మరి పెళ్ళి ముందే మాట్లాడుకోవాలి కదా ఇల్లరికం అని చెప్పేసి పెళ్ళి తర్వాత నా బిడ్డ ఎట్లుంటుందో ఏందో నువ్వు బాబు నువ్వు అన్నీ చదువుకొని ఇక్కడే ఉండు ఇక్కడే వండుకుంటూ చక్కగా ఇక్కడి నుంచి ఆఫీస్కి పో అని చెప్పేసి అట్లా అంటున్నారట సో ఈయన నాకు నా భార్య నాకు ఏదో చేస్తుంది ఈ నిమ్మకాయలేంటి అదేంటి ఇదేంటి సో అని చెప్పేసి ఆయన కోర్టులు మెట్టెక్కాడు అనమాట ప్రతి చిన్న విషయానికి కోర్టుకు వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ మధ్య కోర్టు కూడా అంత ఈజీగా మరి పెద్ద పెద్ద కేసులే చాలా పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఇంత చిన్న సమస్యని ఇట్లా సాల్వ్ చేస్తున్నారు ఓకే అండ్ అలాగే మనం ఆసుపత్రి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం విలేజ్ క్లినిక్స్ గురించి మనం ఇంతమంది మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు ద బిగ్గెస్ట్ హాస్పిటల్ ఇన్ ఇండియా గురించి మాట్లాడుకుందాం హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్లో నిర్మించినటువంటి ఆసియాలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు మాత అమృతానందమయ్య మఠం వాళ్ళు ఒక ఆరు వేల కోట్ల వ్యయంతో ఈ అమృత హాస్పిటల్ని ఏర్పాటు చేసింది మొత్తం ఇందులో రెండు వేల ఆరు వందల బిడ్లు ఉన్నాయి అతిపెద్ద ప్రభుత్వ అతిపెద్ద ఆసుపత్రిని ప్రారంభించడం ప్రభుత్వ కాదు ఆయన అంటున్నాడు అనమాట మోదీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంత పెద్ద హాస్పిటల్ నేను ప్రారంభించినందుకు ఇది ఫరీదాబాద్తో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలకు దీనికి మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుతాయని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట ఆరు వేల కోట్ల వ్యయంతో అమృత హాస్పిటల్ మాత అమృతానందమయ్యి మఠం వాళ్ళు చేశారు వెరీ గుడ్ అండి వెరీ గుడ్ అలాగే మహేష్ బాబు ఆయన రెయిన్బో చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్ ఒక యాడ్ చేస్తాడు యాడ్ చేసిన తర్వాత సార్ రెమినేషన్ ఎంత ఇవ్వమంటారు మహేష్ బాబు గారు నాకు రెమినేషన్ నాకేమవుతుంది చాలామంది పిల్లలు ఈ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్స్తో బాధపడుతున్నారు కదండి నాకు ఇప్పుడు త్రీ క్రోడ్స్ ఫోర్ క్రోడ్స్ అలా యాడ్కి మన మేనేజర్ వాళ్ళు లేదు మీరు మాట్లాడుకుంటున్నారు కానీ నాకు నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ మనీ బట్ ఐ వాంట్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ టు సేఫ్ నాకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఏవైతున్నాయో అది ఆ పిల్లలకి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అలా ఇప్పటి వరకు ఒక రెండు వేల మంది చిన్నపిల్లలకి హార్ట్ ఆపరేషన్ చేయించినటువంటి ఘనత ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు గారిది అలాగే చిత్రపురి కాలనీలో చిత్రపురి కాలనీలో ఆ నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా నాకు ఫ్లాట్ వచ్చిందండి హైదరాబాద్లో మొత్తానికైతే పర్వాలేదు చిత్రపురి కాలనీలో నా పేరు మీద ఒక ఫ్లాట్ ఉంది త్రిబుల్ బెడ్రూమ్ అది ఎక్కడ ఉంటుంది తెలుసా ల్యాంకో హిల్స్ పక్కనే ఉంటుంది అనమాట సినీ ఆర్టిస్ట్లకి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్లకి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు మంజూరు చేశారనమాట నేనెందుకో త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్న నా పేరు కూడా రాయండి అని చెప్పేసి అన్నాను 
నా పేరు కూడా రాశారు మహేష్ డబల్ బెడ్రూమ్ కావాలా త్రిపుల్ బెడ్రూమ్ కావాలంటే నేనేమన్నా అన్న నాకు అంటే మే ఫ్యామిలీకి ఒకటి అండ్ అలాగే మా అత్త మామ వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళకు ఒకరికి మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళకు ఒకటి త్రిపుల్ బెడ్రూమ్ సరిపోద్ది అని చెప్పేసి అన్నాను అలా అన్నాను ఏ కొన్ని డబ్బులు ఉండే ఆ టైంలో కట్టేశాను మొన్న పిలిచారు మమ్మల్ని సో మిగతా డబ్బులు కూడా పే చేయాలి అని చెప్పేసి సరే అని చెప్పేసి అన్నాను హైదరాబాద్ చిత్రపల్లి కాలనీలో ఫ్లాట్ ఉండడం అంటే మామూలు విషయం కాదు అలా పక్కన ఒక్క రెండే రెండు నిమిషాలు ఇప్పుడు చిత్రపల్లి కాలనీలో అబ్బా సరే లంకా హిల్స్లో మనకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందనుకోండి చి గర్ల్ ఫ్రెండ్ వద్దు ఒక ఫ్రెండ్ ఉందనుకో హే మహేష్ ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు నేను చిత్రపూర్ కాలనీలో ఉన్నాను లైంగో హిల్స్ రాగలరా అని జస్ట్ టూ మినిట్స్లో వచ్చేస్తా సో పక్క పక్కనే అనమాట ఎస్ అలాగే మనకు సుగ్నశ్రీ గారు వచ్చారు సుగ్నశ్రీ గారితో మాట్లాడే అమ్మా బాగున్నారా సుగ్నశ్రీ గారు సారీ అమ్మా మీరు రెండు సార్లు కాల్ చేశారు యాక్చువల్గా నేను ఏంటంటే చాలా డీప్లో అదే అట్లా ఆ అమ్మాయిని అక్కడ అక్కడ ఉందా ఇక్కడ అడుగుతున్నాను అటు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మరి నెల్లూరు రావాలి కదా మామ అంతలా కాల్ చేశారు నెల్లూరు వచ్చారా నెల్లూరు వచ్చాను వైజాగ్ పోయాను అన్ని చోట్ల తిరిగాను అండి నెల్లూరు రాలేదు మామ నెల్లూరు వచ్చానమ్మా ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం కవర్ చేశానని చెప్పాను గా ఇగో ఇదే ప్రాబ్లం అండి ఇదే ప్రాబ్లం ఎక్కడ నుండి దొరకబడతారండి క్వశ్చన్స్ అన్ని సో చెప్పండి మ్యామ్ ఇప్పుడు నిన్న అమిత్ షా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు కలిసారు కదా తెలుసా మీకు న్యూస్ ఇది తెలీదా మన కేంద్ర హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా గారు అండ్ అలాగే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు కలిసారట వాళ్ళు ఎందుకు కలిసారు అనేది చాలా మంది చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు మీకు ఏమైనా తెలుసా మాట్లాడదాంకుంటున్నా <laughs> 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 అవును ఇంటి చెత్త పన్ను అయింది మా మామ మరి నా చెత్త పన్ను ఇంటి పన్ను వాటర్ పన్ను ఈ పన్నులు కట్టడానికే చచ్చిపోతున్నా మామ సార్ ఏం చేస్తుంటారు ఏం చేస్తా ఏముంది మామ ఏం చేస్తుంటారు ఏమో కాదండి నాకు ఒక విషయం అర్థం కాదు మ్యామ్ మీరు ఈ కంట్రోల్ బియ్యం తింటారా అది ఏంటి తెలియదు మామ మాకు తెలియదు కదమ్మా కంట్రోల్ బియ్యం తినరు కంట్రోల్ బియ్యం అంటే కంట్రోల్ బియ్యం అంటే రేషన్ బియ్యం రేషన్ కార్డు ఉంటాయి కదా మా మాకు తింటాను ఓకే రేషన్ బియ్యం మీరు రేషన్ బియ్యం తింటారా లేకుంటే మంచి సన్న బియ్యం తింటారా అయన్నీ వద్దు మా మా ఆల్్రెడీ ట్యాక్స్ కడుతున్నాం కదా మా ఇంటి పన్ను కట్టేది వాటి కోసం అవన్నీ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు రేషన్ బియ్యం తినరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మీరు చూయించుకోరు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చూయించుకుంటారు ఎర్ర బస్సులు ఎక్కరు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు మాత్రం కావాలి మీకు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు మాత్రం కావాలి అమ్మ నీకు ధర పెడుతున్నా నేను మాట్లాడలేరమ్మా దేశం నేను నిజంగా అడగొద్దు 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 అంటే అయిపోయాను వెరీ గుడ్ అండి గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చదువుకోవాలి అండ్ అలాగే నాకు ఒక విషయం చెప్పండి చాలా రోజుల తర్వాత అడుగుతున్నాను ఏముండారు మన ఇంట్లో ఆకుర పప్ప అబ్బా ఏంటి బచ్చల కూరణ రెడ్డు తోట కూరణ అంటే అంటే ఎర్రగా ఉంటుంది మామ బీట్రూట్ కలర్ లో ఉంటుంది చూడటానికి కూడా అందంగా ఉంటుంది మా మా పాట్ లో అవునా బెంగళూరు నుంచి తెచ్చి పోసాను గింజలు బాగా వస్తుంది మా మా అవునా మంచిగా ఆకుకూరలు తినాలండి అంటే ఈ వర్షాకాలం కొంచెం జాగ్రత్తగా బాగా కడగాలి ఆకులను 
నేను పెంచేది కదా మామ ఏమి ఉండదు దాంట్లో నీట్గా కడగతాం అయినా కూడా రెండు మూడు సార్లు కడగతాం అవునా వాటి మందులు ఏమేమి కదా చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది మామ ఓకే పర్లేదు మొత్తంకైతే మంచి ఆకు రెండు పెడుతున్నారు మీ ఆయనకు అవును మామ నాన్ వెజ్ తక్కువ తింటాం మామ మీ నాన్ వెజ్ తక్కువ తింటారు అనమాట నాలానే అయ్యో అబ్బా మీ తక్కువ మామ లేస్తే లెగ్ పీస్ అంటారు వాయ్ అబ్బా మొత్తం నా గురించి తెలిసిన తెలిసినట్టే చెప్తున్నారు ఏంటండి ఇప్పుడు చాలా మంది మన చాలా మంది మన చాలా మంది మన ఆర్జెస్ మన ఆఫీస్కి వస్తారు సరే లంచ్కి వెళ్దాంపా అని చెప్పేసి ఆఫీస్ ఆఫీస్ అంతా లంచ్కి వెళ్తాము వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ ఎలా తింటారండి చికెన్ అసలు నా నాకు బలే ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది తెలుసా నేను నేను తిననండి నేను 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 చికెన్ తినను నేను ఈ స్ప్రింగ్ రోల్స్ వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి తింటాను నేను యాక్చువల్గా చికెన్ జస్ట్ జస్ట్ అలా ఊరికే అట్లా కంపెనీకి కూర్చుంటాను బట్ వాళ్ళు వాళ్ళు తింటుంటే మన గమ్మత్ అనిపిస్తుంది అరే వీళ్ళు అంతేనా ఓకే ఒక్క నిమిషం సురేష్ గారు వచ్చారు సురేష్ గారు ఏమండి మామా నమస్తే ఎలా ఉన్నారు మామా నేను బాగున్నాను కానీ నేను బాగున్నాను కానీ మన